Varje år betalar en genomsnittlig löntagare i Stockholm in 40 000 kronor till sjukvården. För sjukvården är en stor arbetsgivare och varje dag görs ungefär 40 000 vårdbesök i Stockholmsregionen. I dagens film då ska vi titta på samspelet mellan infrastrukturen och sjukvården och jag ska avslöja mitt banbrytande förslag för en ny tunnelbanelösning. I tidigare filmer då har vi pratat om pendling, om trängsel och om balansen mellan bilar och kollektivtrafik. Men det finns andra delar av infrastrukturen som jag fascineras mycket av och en av dem är just hur sjukvården fungerar. Och dagens film handlar ju faktiskt om någonting viktigare än att komma i tid till jobbet. Nämligen om hur vårdpersonal och patienter tar sig till vårdinrättningar. Region Stockholm har totalt 35 000 anställda inom vården och vardagar sker i snitt cirka 40 000 möten med patienter. Det här i kombination med att många patienter har svårt att ta sig fram på egna ben gör det här till en logistisk mardröm, ofta med taxresor som följd. Och någonting säger mig att gruppen sjukvårdspersonal och patienter borde vara prioriterade grupper när vi tänker infrastruktur, speciellt med tanke på också att vi har en åldrande befolkning. Den coronapandemi som vi nu genomlider, tredje vågen av, blir det, det kanske det mest extrema som svensk sjukvård har genomlevt, i alla fall i modern tid. Det här är inte ett infrastrukturellt problem, men jag tror ändå att när sjukvården har ställts på sin spets så bidrar faktiskt en välplanerad infrastruktur och i förlängningen kanske då räddar liv. För vi ska massvaccinera svenskarna. Vi ska mass, vi har behövt att masstesta svenskarna. Här bakom mig så har vi bland annat en av de dussintalet drive-in-stationer för att kunna testa oss för pågående covid. Och här har vi varit beroende av att ha en egen bil för att ta oss till ett av de här testerna. Eller så får vi beställa hem ett, beställa hem ett test som kommer levereras med taxi. Återigen så har inte kollektivtrafiken varit att föredra. Och för att förstå hur viktig infrastrukturen är för sjukvården så ska vi titta på lite siffror. I Stockholm finns sju akutsjukhus och de utgör ryggraden i sjukvården. I centrala Stockholm finns Karolinska Solna, Södersjukhuset och Sankt Görans. I norrort finns Danderyds sjukhus och i söderort Karolinska Huddinge. Därtill finns även varsitt akutsjukhus i Norrtälje och Södertälje. Avancerad vård bedrivs också på Ersta sjukhus på Södermalm och Sofiahemmet på Östermalm. Till sjukvården hör också ett tiotal mindre sjukhus som ofta bedriver geriatrisk vård, det vill säga vård framförallt för äldre. De här sjukhusen är också mer lokalt spridda över länet. I tillägg till akutsjukhusen finns cirka tio närakuter och en handfull husläkarjourer. Primärvården bedrivs sedan i cirka 200 husläkarmottagningar runt om i länet och därtill även åtskilliga specialistmottagningar. På akutsjukhusen finns i snitt ungefär 2700 vårdplatser totalt och den här siffran varierar lite grann över tid. Därtill finns det också ungefär 1000 vårdplatser inom geriatri, cirka 1100 vårdplatser inom psykiatrin och drygt 200 vårdplatser för palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Utanför sjukhusen bedrivs även avancerad sjukvård i hemmet där ytterligare cirka 2600 patienter är placerade. Storleksmässigt är de fyra stora sjukhusen ungefär lika stora med cirka 500 vårdplatser vardera. Sankt Göran är något lägre med 300 vårdplatser, Södertälje 200 och Norrtälje 100. Även Ersta sjukhus på Södermalm har ett 70-tal vårdplatser och Sofiahemmet på Östermalm cirka 40. Varje år föds cirka 28 000 stockholmare på något av de fem största sjukhusen. De flesta förlossningar sker på Danderyds sjukhus följt av Södersjukhuset, Huddinge, Solna och Södertälje. Som enskilda arbetsplatser fördelas sig antalet anställda med Karolinska har ungefär 15 000 anställda fördelat på de två sjukhusen och Sös och Danderyd ungefär 4 500 och de mindre sjukhusen något färre. Totalt är det nästan 35 000 personer som jobbar inom sjukvården i Stockholm fördelat på drygt 22 000 sjuksköterskor och undersköterskor, 6 500 läkare och vardera dryga 1 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, och psykologer och psykoterapeuter. Till detta tillkommer också ungefär 70 ambulanser som jobbar dygnet runt och två helikoptrar som hjälper till med transporter vid akuta fall. 
Nej man, hör de här siffrorna, då är det ganska lätt att förstå att det krävs en bra logistik för att sjukvården ska fungera. Det är extremt många som jobbar och det är också extremt många patienter varje dag som är beroende av sjukvården. Och har ni tänkt på vilken våning som akutmottagningen brukar vara på? Den är givetvis på våning noll så man kan gå direkt in. Man vill inte åka sju våningar upp om man har ont i benet eller något liknande. Och av samma anledning borde det inte vara så att kollektivtrafiken har en direkt anslutning till sjukhusen. Att ett sjukhus behöver en anslutning till både vägnet och kollektivtrafik. Det här insåg man när man byggde Danderys sjukhus station med tunnelbanan man drog röd linje norrut. Och det var faktiskt också sjukhusets egna ledning som föreslog för regionen att man skulle bygga på så här sätt. För då finns det en station precis under sjukhuset så att patienter som ska till tunnelbanan eller ska till sjukhuset eller de som jobbar här på sjukhuset kan komma direkt upp till en trän till sjukhuset. Och jag tror också att det finns faktiskt ytterligare ett skäl till varför det är bra att ha en koppling direkt till kollektivtrafiken. För vad händer egentligen vid en kris som en pandemi som just genomlevt ett krig eller en naturkatastrof? Låt oss se ett exempel. Ett bra exempel på hur viktig infrastrukturen kan vara i en kris kan vara tsunamin i Japan 2011. Det som började med att en stor våg slet sönder hus, vägar och broar. Och som sen övergick till att ett kärnkraftverk i Fukushima kollapsade och började sprida ut radioaktivitet. Helt plötsligt behövde 150 000 personer snabbt evakueras. Och då var vägar och broar trasiga. Det här är givetvis ett extremfall och tack och lov så var det bara en person som dog av radioaktiviteten i Fukushima. Men det belyser ändå och hur viktig infrastrukturen kan vara för att rädda liv. Så låt oss gå tillbaks till Stockholm och titta på en karta var akutsjukhusen är placerade. Och notera väl på kartan hur strategiskt placerade akutsjukhusen är för att kunna täcka en geografisk del av Stockholm. Vi har Dandryd i norrort precis längs E18 och nära Bergshamraleden. Vi har Karolinska Solna in till E4 och norrort tillräckligt nära innerstan men ändå längs ringleden så att ambulanser och taxi inte behöver åka in i stan. Vi har Sankt Göran i innerstan men precis vid förlängningen av Drottningholmsvägen från Bromma och Västerort. Och vi har Sös i innerstan vid Ringvägen men inte alls för långt bort från Essingleden och Nynäsvägen. Och så har vi Huddinge sjukhus vid Huddingevägen, egentligen kanske lite osynligt att ta sig till för boende i västra och östra söderort. Men sammanfattningsvis då kan man ju säga att sjukhusen är väldigt smidigt belägna för att kunna ta emot taxibilar eller ambulanser eller bilbuna. Och så ska det naturligtvis också vara. Men låt oss titta på samma karta men med kollektivtrafik glasögon. Till att börja med Dandryd. Den är perfekt placerad med en tunnelbana precis under sjukhuset. Det finns en koppling till Roslagsbanan, Mörby station och det finns en bussterminal för Norrort. Karolinska då? Inte alls speciellt smidigt egentligen. Varken tunnelbana eller pendeltåg och bara betjänad av bussar till exempel från Sankt Eriksplan. Och det här är också en av de största anledningarna till varför man bygger en station precis i anslutning till sjukhuset. Precis som Dandrys sjukhus har. Sankt Görans sjukhus då, på promenadavstånd från Stadshagen eller Friensplan och således både på grön och blå linje. Men kanske inte optimalt en snö i januari morgon för en äldre patient som har svårt att gå. Sös då, kanske allra sämst, belägen uppe på en kulle. Sitter man på rätt buss så kan man faktiskt komma direkt till entrén. Men annars är det en promenad upp för en backe. Och från pendeltåget en promenad på nästan en kilometer och en och en halv kilometer från närmaste tunnelbana trots det centrala läget i innerstan. Och så Huddinge, utan tunnelbana men trots allt en pendeltågstation. Men återigen från stationen en promenad på en 10-15 minuter genom Södertörns högskola utomhus och genom halva sjukhuset sjukhuskomplexet innan man når fram till receptionen. Ja, jag tror ni förstår vad jag vill komma nu med mitt resonemang. Bra strategiskt belägna sjukhus för bilburna, men det är egentligen ganska uselt för de som åker kollektivt. Bland personalen, bland patienter eller de som vill besöka sina anhöriga på sjukhusen. Och det här driver samhällsförluster. Det driver med samhällsfluster i form av mer bilpendling till jobbet, mer taxresor och tidsförluster. 
Och vet ni vad? Jag har faktiskt en lösning. Till att börja med, när grönlinjen förlängs till Arenastaden, då kommer Karolinska sjukhuset få en uppgång direkt till sjukhuset, precis som den vi ser i Danderyd. Runt 2032 då beräknas också en ny linje från Fridensplan via Liljeholmen till Älvsjö att öppna. I min tidigare video om den förlängningen då nämnde jag min alternativa sträckning för den här linjen. En sträckning jag tror har mycket större trafiknytta. Kika gärna på den filmen om ni har missat. Men i kort så inkluderar den istället en sträckning via Södersjukhuset. Den skulle då i likhet med Dandryd och Karolinska Solna ha en koppling direkt till entrén till Sös. Och befördel då även ner till Södra station. Men inte bara det. När man bygger den tredje perrongen vid Fridensplan då kommer den perrongen ligga ganska djupt. Och det här är ett yppligt tillfälle att även bygga en uppgång direkt till Sankt Görans sjukhus. Nästa steg, det är någonting som väldigt många har kommenterat på mina filmer. Vi kommer ju ha två svansar både från Odenplan och Arenastaden, från eh, Fridensplan ner till Älvsjö. De här linjerna ska givetvis kopplas ihop. Och det är också någonting som Stockholms handelskammare har tagit upp. Det skapar en attraktiv passage genom hela innerstan i en sammanhängande linje som inte tar T-centralen i anspråk. Och gör man då som jag föreslår både vid Fridensplan till Sankt Göran- och drar Älvsjölinjen via Södersjökhuset. Då har vi en linje som binder samman både Karolinska, Sankt Göran och Sös. Och kolla här. Så vad händer med slutstationen vid Arenastaden? Den här kommer säkert inte bli en slutstation i framtiden. Så var ska den fortsätta? Och det här är en fråga som diskuterats mycket. Och det vanligaste förekommande förslaget, bland annat från Stockholms handelskammare och något som jag också stödjer fullt ut, det är att fortsätta från Arenastaden norrut i Solna med en ny station vid Frösunda Jävla Krog och koppla ihop den här linjen med röda linjens spår vid Bergshamra och fortsätta upp till Danus sjukhus och Mörby. Vid både Bergshamra, Danus och Mörby kan man då använda befintlig plattformar. Och då har vi dessutom ett fjärde sjukhus på samma linje. Och så pricken är vi hit. Vad gör vi med Huddinge? Ja, om vi kollar söder om stan. Vi är ju faktiskt redan i Älvsjö, sju kilometer norr om Karolinska Huddinge. Så låt oss fortsätta ner genom Långsjö, Huddinge, Vistaberg och avsluta i Huddinge sjukhus med en uppgång rakt upp i entrén och kanske även en koppling till pendeln. Bygger vi en sån här sjukhuslinje jag är helt övertygad om att det skulle röra stor framgång och uppmärksamhet även internationellt sett. Det skulle vara revolutionerande att bygga ihop fem stora sjukhus, fem stora arbetsplatser i en och samma linje. Från norr till söder i Stockholm och också genom innerstan utan att passera T-centralen. Bara med dagens planer så skulle det egentligen bara behövas två nya stationer för att binda samman fyra av de här sjukhusen. En vid Sankt Eriksplan och en vid Järvakrog, Frösunda till exempel. Och med ytterligare fyra stationer. Exakt var i Huddinge, det kan man givetvis diskutera. Men fyra stationer längre söderut så skulle vi bilda samman fem stora arbetsplatser. Skulle man bygga in ett mitt förslag, då har vi en linje med 18 stationer, cirka 24 km lång. Vi har en koppling från biltäta norrortskommuner som Täby och Dandryd till arbetsplatstäta Solna och vi får en tunnelbana till biltäta villområden i Huddinge samtidigt som vi också underlättar för sjukvårdspersonal, patienter, äldre och deras anhöriga att ta sig till sjukhusen utan att använda bilen. Även ur ett beredskapsperspektiv så tror jag att en sån här linje skulle vara väldigt värdefull som binder samman de stora sjukhusen. Det finns ju till exempel en liten hemlig järnvägsstation under Södersjökhuset även idag. Om ni gillar min idé kring en sjukhuslinje så sprid gärna den här videon. Skriv artiklar, prata med folk, prata med politiker. Jag tror att den här linjen skulle rusta Stockholm. Med modiga politiker då tror jag också att den här linjen skulle kunna bli verklighet. I nästa film då ska vi prata om någonting helt annat men också någonting som driver mycket taxiresor och som drabbats väldigt hårt under coronapandemin och det är våra flygplatser. Vi ses då.